எம்பவர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நம்ம எம்பவரில் குரூப் ஒன் தமிழ் வழியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான பாடக்குறிப்புகள் ரெடியாக இருக்குது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்படின்னா திரையில் தெரிகிற அலைபேசி என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்கள் சரிங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா மக்கள் தொகையோட வளர்ச்சி மற்றும் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் மக்கள் தொகை அப்படின்னா முதல்ல என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மக்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கணக்கெடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புன்னு சொல்கிறோம் அதோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அதோட வள இல்லை வளர்ந்திருக்கா இல்லை அதிகமாக இருக்கா இல்லை கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தோரு கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு ஜனநாயக நாடு நம்ம இந்தியாவில் மிக அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம் எதிர்பார்த்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை வச்சு தான் சரிங்களா முதன் முதலாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் எடுத்திருப்பாங்க அது வந்து சாம்பிள் ரிப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னில் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்ல எடுத்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டின் ம பதினைந்தாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு லாஸ்ட்டாக எடுத்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தான் நூற்றி இருபத்தோரு கோடி மக்கள் தொகை நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல எடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது எதுக்காக இந்த டேட்டா அப்படின்னு அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம நாட்டோட மக்கள் தொகையோட வள மக்கள் தொகையினால நம்ம நாடு வந்து வளர்ச்சி அடையுதா அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறோம் ஸோ அதில் என்னென்ன வளர்ச்சி அந்த வளர்ச்சினால என்ன மாற்றம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றத்தை புரிஞ்சுக்கொள்ள உதவு சரிங்களா என்ன மாற்றம் சேஞ்ச் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகுனா மாற்றத்தை பூ நம்ம என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம உதவுது அது ரிப்போர்ட்டு கடந்த கால சமுதாயத்தின் மாற்றங்களை தெரிந்து கொள்ள உதவுகிறது ஒரு வேலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சிருக்கலாம் ஒரு டேட்டா சொல்லுது அப்படின்னா அப்போ கம்மியாக இருக்கலாம் மக்கள் தொகை இல்லை அதிகமாக இருக்கலாம் அப்போ கல்ச்சர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வருங்கால மக்கள் தொகையோட பண்புகளை வந்து கணிக்க உதவுது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு குழந்தை தான் இப்போ கரெக்டாக எடு ஒரு வீட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு குழந்தைங்க நாலு குழந்தைங்க இப்போலாம் வந்து ஒரு குழந்தை தான் இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தை தான் இருக்குது அது வந்து மக்கள் தொகையோட பண்புகளை வந்து கணிக்க உதவுதுன்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பிட்ட கால பகுதியில் நாட்டோட மக்கள் தொகையோட எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றம் இதை ஒரு பகுதியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நோய் வந்திருக்கலாம் அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா மக்கள் வந்து மக்களோட எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாக இருக்கும் இல்லோட மக்கள் தொகையில் வந்து செழிப்பான மாநிலமாக இருக்கலாம் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்கள் தொகை வந்து அதிகமாக பெருகிறதுக்கான மாற்றம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சில இது சதவீதத்தில் வந்து வளர்ச்சி மாற்றம் ஏற்படுதா எந்த அளவுக்கு பர்சன்டேஜ் வந்து ரைஸ் ஆகுது இல்லை கம்மியாகுது இதெல்லாம் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி நம்ம எதை வச்சு கணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு தாங்க கணிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் இங்கே டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பத்து ஆண்டுகள் வளர்ச்சி விகிதம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் எவ்வளோ இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் எவ்வளோ இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு ஒன்று சதவீதம்ங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று சதவீதம் இப்படி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டே வந்திருக்கா இல்லை ரெடியூஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இந்த டேட்டா வச்சு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூணு லட்சம் பக்கமாக இருந்தாங்க சரி இருபத்தி மூணு கோடி இருந்தது சார் இருபத்தி மூணு கோடி இருந்துச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகி இருபத்தஞ்சி கோடிக்கு போச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்து குறைஞ்சிருக்கு அஞ்சு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சதவீதம் உயர்ந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டிஃபரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சிது ஜீரோ புள்ளி மூணு ஒன்று சதவீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோரு சதவீதம் ரைஸ் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் எவ்வளோ ஆயிடுச்சு பதினோரு சதவீதம் வந்து அதிகரிச்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாலு அதிகரிச்சது அதுக்கப்புறம் ஒரு சதவீதம் குறைஞ்சது பதிமூணு புள்ளி மூணு ஒன்று சதவீதம் ஆச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி
ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை என்ன ஆகுது மக்கள் தொகை வந்துட்டு அதிகரிக்குதா இல்லை குறையுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்கு நமக்கு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுல ஜீரோ சதவீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுல அஞ்சு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சதவீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல ஜீரோ புள்ளி மூணு ஒன்று சதவீதமாக இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுல பதினோரு சதவீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றுல பதினாலு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு சதவீதம் ஐம்பத்தி ஒன்றுல பதிமூணு புள்ளி மூணு ஒன்று சதவீதமாக இருந்துச்சு அறுபத்தி ஒன்றுல இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு நாலு சதவீதமாக இருந்துச்சு எழுபத்தி ஒன்றுல இருபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு ஜீரோ சதவீதம் இப்போ நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அறுபத்தி ஒன்றுக்கும் எழுபத்தி ஒன்றுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்போ எழுபத்தி ஒன்றுக்கும் எண்பத்தி ஒன்றுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது எது வந்து அதிகரிச்சிருக்கு கம்மியாக இருக்கா அப்படின்ற ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் எழுத முடியும் சரிங்களா ஸோ பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஒவ்வொரு பத்தாண்டுக்கு ஒரு தூரம் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு மில்லியன் இருந்துச்சுங்க நாட்டோட மக்கள் தொகை நாட்டோட மக்கள் தொகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு மில்லியன் இருந்துச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்து மில்லியனாக அதிகரிச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு மில்லியனாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்து மில்லியனாக அதிகரிச்சிருக்கு இது வந்து ஒரு நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட மாற்றம் ஒரு செஞ்சுரி ஒரு செஞ்சுரி முழுக்க எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த மாற்றம் மக்கள் தொகை வளர்ச்சின்னு சொல்லும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு மில்லியனாக இருந்த நாட்டு மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்து மில்லியனாக இருந்துச்சு ஸோ இட்ஸ் அ பிக்கஸ்ட்டு ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஒரு நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அது தேக்க நிலை ஸ்டாக்னேஷன் தேக்க நிலைனா ஆ எந்தவித சேஞ்சஸும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சேஞ்சஸும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவின் மக்கள் தொகை பதினைந்து மில்லியன் அதிகரிச்சுதுங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மக்கள் தொகை எதிர்மறை வளர்ச்சி விகிதமாக மைனஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பர்சன்டேஜ் பதிவாகி இருந்துச்சுங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பர்சன்ட் எதிர்மறை வளர்ச்சி விகிதம் அடைந்த பத்தாண்டு காலத்தை குறிப்பிடுக அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் இந்திய மக்கள் தொகை வரலாற்றில் ஒரு முறை மட்டுமே ஏற்பட்ட நிகழ்வு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்திய மக்கள் தொகை வரலாற்றில் ஒரு முறை மட்டுமே ஏற்பட்ட எதிர்மறை வளர்ச்சி நிகழ்வு எதிர்மறை ஆப்போசிட்டா கேவா எதிர்மறை வளர்ச்சி நிகழ்வு எந்த வருஷத்தில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்குங்க பெரும் மக்களியல் பிளவு ஆண்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த இந்த பத்து வருஷத்தையும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெரும் மக்களியல் பிளவு ஆண்டு சிக்கே பிளவு பிளவு ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா மைனஸ் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பர்சன்ட் ஓகேவா இது வந்து தேக்க நிலை காலன்னு சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் வரலாற்ற ஒரு முறை மட்டுமே பதிவான நிகழ்வுங்க இது இதை தேக்க நிலை காலம்னு நம்ம சொல்கிறோங்க அடுத்தது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பாப்புலேஷன் வெடிப்பு அப்படின்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இட்ஸ் அ பெஸ்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பிகாஸ் தட் இஸ் ஸ்டாக் சடன் ரைஸ் ஆஃப் க்ரோத் திடீர்னு சடனாக ரைஸ் ஆயிடுச்சு பாப்புலேஷன் ஒரு பத்து வருஷத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்கிறோம் சிங்கிள்ஸ் வெடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க மக்கள் தொகை வெடிப்பு மூன்றாம் காலகட்டம் நிலையான வளர்ச்சி காலம்னு சொல்கிறோம் சரிங்க மூன்றாம் மூன்றாம் வளர்ச்சி காலம் வந்து பார்த்திங்க காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலையான வளர்ச்சி மாடரேட்டாக இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் மில்லியன்களாக முந்நூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஓரு மில்லியன்களாக இருந்த மக்கள் தொகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுநூற்றி எண்பத்தி மூணு மில்லியனாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிது அப்புறம் ரெண்டு மடங்கு ரெட்டி பயிற்சின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து எண்பத்தி ஒன்றுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இருபது வருஷத்தில் ரெட்டி பயிற்சி டபுள் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே இது அதிவேக வளர்ச்சி மக்கள் தொகை வெடிப்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ரொம்ப அதிகமான மக்கள் தொகை திடீர்னு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மக்கள் தொகை வெடிப்பு
அறுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்தா இருந்துச்சு சோ அதை அதிகரிச்சது இது வந்து கணக்கெடுப்பு காலத்துல மற்றொரு காலத்திற்கு குறைந்து கொண்டு வருகிறதுன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு ஒரு கணக்கெடுப்புல ஒரு டேட்டா எடுத்ததுல இருந்து பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமே பாத்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சிட்டு வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க இது ஒரு புதிய சகாப்தம் பிக் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு சொல்லுங்க புதிய சகாப்தம் தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுங்க இது ஒரு புதிய சகாப்தம் அப்படின்னு காலம் அப்படின்றாங்க அதிவேக வளர்ச்சியில இருந்து குறைஞ்சிச்சு அதிவேக வளர்ச்சியில இருந்து குறைஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வரைக்கும் அது ஓகேவா ஸோ குறைஞ்சது எந்த பீரியட்ல அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா எண்பத்தி ஒன்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அறுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு மில்லியன்ல இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து மில்லியனா மாறிச்சுங்க அடுத்தது மக்கள் தொகை மாற்றம் சேஞ்சஸ் இன் பாப்புலேஷன் வட் வில் ஹேப்பன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மக்கள் தொகை அதிகரிக்கிறதோ இல்லை குறையுதோ இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்ல அப்படின்னா மக்கள் தொகை மாற்றம் ஆகும் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னா மக்கள் தொகை மாற்றம்னு சொல்கிறோம் அதை வந்து மூணு வகையை பிரிக்கலாங்க பிறப்பு விகிதம் இடப்பு விகிதம் மற்றும் இடப்பெயர்வு பிறப்பு விகிதம் பர்த் ரேட்டு டெத் ரேட் மாட்லிட் ரேட்டு இடப்பெயர்வு மைக்ரேஷன் ஸோ ஓகேங்களா அந்த மூணையை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மக்கள் தொகையை மாற்றத்தை வந்து நம்ம அளவிட முடியும் பார்த்துக்க முடியும் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பர்த் ரேட்டு ஓகேவா டெத் ரேட் மாட்லிட் ரேட்டு அண்ட் அதர்வைஸ் ஓகே மைக்ரேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பிறப்பு விகிதம் ஒரு வருடத்தில் ஆயிரம் மக்கள் எண்ணிக்கையில் உயிருடன் பிறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை உயிரோடு பிறக்கணும் குழந்தைங்க இறந்த குழந்தைங்கள வந்து மாட்லிட் அதுக்கு இறந்த குழந்தைங்களுங்க உயிரோடு இருக்க குழந்தைங்க ஆயிரம் ஓகே பர்த் பே தௌசண்ட் ஒரு தௌசண்ட் ரேஞ்சுக்கு எவ்வளோ குழந்தைங்க வந்து உயிரோடு இருக்கோ அதை நம்ம என்ன சொல்லணும் பர்த் ரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு வருடத்தில் ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ டியூரேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன் இயர் ஓகேவா ஸோ ஒரு வருடத்தில் ஆயிரம் மக்கள் எண்ணிக்கையில் உயிருடன் பிறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை தான் பிறப்பு விகிதம்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது இறப்பு விகிதம்ங்க ஒரு ஆண்டில் ஆயிரம் மக்கள் தொகையில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை சரி ஓகே ஒன் இயரில் ஒரு ஒவ்வொரு ஆயிரம் மக்களுக்கும் ஆயிரம் ஓகே பேர் தௌசண்ட் ஒரு தௌசண்ட் ஆயிரம் பேர்த்துல எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவின் இறப்பு விகிதம் வந்து சரிவு அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லை ஸோ பிக்கஸ்ட்டு நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர் டெக்னாலஜிஸ் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இறப்பு விகிதம் வந்து சரிவாயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் தொகை வந்து துரித வளர்ச்சி வந்து முக்கிய காரணம்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா மக்கள் தொகை துரித வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் வளர்ச்சிக்கு காரணம் என்னென்னா இறப்பு விகிதம் கம்மியாக இருக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இறப்பு விகிதம் கம்மியாக இருக்கிறது தான் மக்கள் தொகையோட துரித வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம்னு சொல்கிறோம் இடம்பெயர்வு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இடம்பெயர்வு ஒரு பகுதியில் இருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு மக்கள் இடம்பெயர்ந்து செல்வது மைக்ரேஷன் ஸோ த பீப்புள் நவடேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் நேட்டிவ் பிளேஸ் விட்டுட்டு நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் நம்ம ரெசிடென்ஸை விட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுக்காக அப்படின்னா வேலைக்காக தொழிலுக்காக வெளிநாட்டுக்கு கூட போகிறாங்க இல்லைங்களா அவங்கள போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இடம்பெயர்வு பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு இடம்பெயர்வு மற்றும் வெளிநாட்டு இடம்பெயர்வு ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்குள்ளே போய்கிட்டோம் அப்படின்னா உள்நாட்டு இடம்பெயர்வு வெளிநாட்டு இடம்பெயர்வுனா ஒரு கண்ட்ரி ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போய்ட்டோம் அப்படின்னா வெளிநாட்டு இடம்பெயர்வு இந்தியாவிலருந்து அமெரிக்கா போகிறாங்க சைனா ஜப்பான் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேலைக்காக வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க இது வந்து வெளிநாட்டு இடம்பெயர்வு உள்நாட்டு இடம்பெயர்வு அப்படிங்கிறது நான் வில்லேஜில் இருக்கேன் ஸோ அர்பன் பீ நான் ரூரல் இருந்து நான் அர்பன் சைடுக்கு போனேன் அப்படின்னா எனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் என் தகுதிக்கு தகுந்த அதாவது நான் படித்த படித்த வேலைக்கு தகுதிக்கு தகுந்த படித்த தகு தகுதின்னு சொல்கிறது நான் படிப்பை சொல்கிறேன் அப்போ படித்த தகுதிக்கு தகுந்த வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன் இடம்பெயர்றேன் இது பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு இடப்பெயர்வு சரிங்க உள்நாட்டு இடப்பெயர்வு அப்படிங்கிறது எந்த வித மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாதுங்க நாட்டோட மக்கள் தொகையில் எந்தவித மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது உள்நாட்டு இடம்பெயர்வு நம்ம இந்தியாவில் நூற்றி இருபத்தொரு கோடி மக்கள் இருக்காங்க இப்போ நான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வரேன் ஓகேவா அப்போ நான் வேலை செய்கிறேன் அதனால் வந்து இடப்பெயர்வுனால மக்கள் தொகை குறையுமா அப்படின்னு கேட்டால் குறையாது அந்த மாற்றம் எதுவுமே ஏற்படுத்தாது மக்கள் தொகை பரவல் மற்றும் கலவை மாற்றத்திற்கு காரணமாக இருக்கும் ஆனால் பரவல் மற்றும் கல் கலவை மிக்சர் ஆகலாம் ஏன்னா மிக்சர் அப்படி மிக்சர் அப்படின்னு சொன்னால்
நம்மளோட தகுதியை உயர்த்திக்கிறதுக்காகவும் இருக்கலாம் இப்போ ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும் ஒரு மொழி கற்றுக்கணும் அப்போ எனக்கு லாங்குவேஜ் சென்டர் இல்லை அதுக்காக படிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறேங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது ஒரு மாநிலத்தை விட்டு இன்னொரு மாநிலத்துக்கு வேறு மாநிலத்தில் இருப்பாங்க அங்கே போய் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து படிப்பாங்க கென்யா இருப்பாங்க அவங்க வந்து இங்கே வந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வெளிநாட்டு இடப்பெயர்வில் வரும் இல்லை ப படிக்கிறதுக்காகவோ அதாவது ஸ்டடீஸ்க்காக எஜுகேஷன் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை வந்து நம்ம ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காகவோ இல்லை ஏர்னிங் எக்கனாமிக்காகவோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம்பெயர்வு அப்படிங்கிறது ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நாட்டோட இடப்பெயர்வு அப்படிங்கிறது தொழில்துறை வளர்ச்சி நோக்கி போயிட்டுருக்குங்க ஒரு நாட்டோட இடப்பெயர்வு அப்படிங்கிறது தொழில்துறை வளர்ச்சி இருக்குது அதிவேக வேலை வாய்ப்பு மற்றும் அதிக ஊதியம் அப்ப எனக்கு வேலை வாய்ப்பு எங்க கிடைக்குதோ அதை நோக்கி நான் போயிட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் இல்ல ஊதியம் எனக்கு சம்பளம் அதிகமா கிடைக்குதுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெளிநாட்டுக்கு போனா ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணலாம் இங்க இருக்கிற நான் வேலையை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நான் அங்க போய் நான் வேலை செய்யறேன் ஸோ அதிக ஊதியம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தோரு கோடி மக்கள் நாற்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் வந்து இடம் பெறிஞ்சிருக்காங்க இடம் பெயர்ந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தோரு கோடி மக்களில் நாற்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் இடம் பெயர்ந்திருக்காங்களாம் இது ஒரு சூப்பர் ரிப்போர்ட்டு இன்னொன்று வந்து ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா உலகத்தில் உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சதுர கிலோமீட்டருக்கும் ஒரு இந்தியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எந்த இடத்துல எடுத்தாலும் ஆறு பேர் இருப்பாங்களாம் சரிங்களா எந்த இடத்துல எந்த சதுர உலகத்திலேயே நான் சொல்கிறேன் ஆறு பேர் இருப்பாங்களாங்க ஏன்னா ஒரு சதுர கிலோமீட்டரில் அவங்க வசிப்பாங்களாம் அவங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உலக அளவில் ஆறு பேராவது இருப்பாங்க கண்டிப்பாக சொல்றாங்க <laughs> நாட்டு பெயர்வு அதில் வந்து பா நாற்பத்தஞ்சு கோடி மக்களுங்க எவ்வளோ சதவீதம்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தேழு சதவீதம் நாற்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் பெர்சன்டேஜ் அதில் பெண்கள் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபெமினின் ஜெண்டர் ஃபார்ட்டி எயிட் பெர்சன்ட்டுங்க ஓகேவா அதே ஆண்கள் மேக்ஸ்லின் ஜெண்டர் எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம்ங்க ஓகேவா ஸோ மேக்ஸ்லின் ஜெண்டர் ஃபிஃப்டி டூ பெர்சன்டேஜ் வந்து மைக்ரேட் ஆகியிருக்காங்க பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்கள் வந்து இடம் பெயர்ந்திருக்காங்க சரி அடுத்து மக்கள் தொகை கலவை ஸோ கலவை அப்படின்றது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி மிக்சராக இருக்காங்க அங்கேயும் இங்கேயும் எந்த மொழி பேசுகிறாங்க எல்லா மொழி பேசுகிற மக்களும் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்காங்க சரிங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் அது மக்கள் தொகை கலவை எல்லா மொழி எல்லா மொழியும் ஏற்றுக்கிறோம் எல்லா மதத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாரபட்சம் திருமண நிலை பார்த்திங்க அப்படின்னா மெரட்டல் ஸ்டேட்டஸ் மேரிட் இருப்பாங்க அன்மேரிட் இருப்பாங்க ஸோ ஓகே இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் மெரட்டல் ஸ்டேட்டஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெரட்டல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது ஸோ ஜாதி மதம் எதுவுமே க ஓகேவா முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் ஜெயினிசம் ஹிந்துவிசம் என்னென்ன என்னென்ன மதம் இருக்கோ எல்லா டைப் ஆஃப் பீப்புளையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்தியாவில் பார்க்க முடியும் மொழி கண்டிப்பாக நம்ம அதிக மொழி பேசுகிற நம்ம மாநி நம்ம இந்தியா பார்த்திங்க அப்படின்னா மொழி வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா அப்போ கல்வி கல்வி நம்ம எல்லா டைப் ஆஃப் எல்லா எஜுகேஷனும் இப்போ வந்துருக்கு ஜியாலஜி புதுசாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓஷனோகிராஃபி ஜியாலஜி மரைனு பார்த்திங்க அப்படின்னா புதுசு புதுசாக படிப்பு வந்துட்டு இருக்குது இதெல்லாம் எதன் ஃபுட் ஃபுட் டெக்னாலஜி ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்த பத்து வருஷத்தில் ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி தான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் கல்வி தொழில் உள்ளடக்கியது அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தொழிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விரிவடைஞ்சுகிட்டே வருது அப்ப மக்கள் தொகை கலவை அப்படிங்கிறது எல்லா இந்த பேக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உருவாக்குது வயது பாலினம் திருமண நிலை ஜாதி மதம் மொழி கல்வி தொழில் இது எல்லா இடத்தையும் உள்ளடக்கிட்டுதான் மக்கள் தொகை கலவை சரிங்க வயது அடிப்படையில வந்து மூன்று பிரிவுகளை பிரிக்கலாம் வயது அடிப்படையில மக்கள் தொகையை மூன்று விதமா பிரிக்கலாம் பதினஞ்சு வயசுல பதினஞ்சு வயசுக்கு குறைவானவங்க பதினைந்து வயதிற்கும் குறைவானவர்கள் சரிங்களா அடுத்தது அறுபது வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அறுபது வயதிற்கும் மேற்பட்டவர்கள் சரி அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு இடைப்பட்ட இது பதினைந்துலேருந்து அறுபதுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க சரிங்களா மூன்று வகையாக பிரிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு வயசுக்கும்
பதினைந்து வயசுக்கும் குறைவானவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதவீதம்ங்க இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அறுபது வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு சதவீதம் அறுபது வயதிற்கும் மேற்பட்டவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு சதவீதம் ஸோ சார்ந்துள்ள மக்கள் தொகை அப்படின்னா முப்பத்தி இப்ப இந்த இடைப்பட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வயசு குழந்தைங்க எல்லாமே அறுபது வயசு பாத்தீங்கன்னா முதியவர்கள் எட்டு சதவீதம் அப்ப இந்த இடைப்பட்ட சார்ந்துள்ள மக்கள் தொகை பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு இது ரெண்டையும் கூட்டிக்கோங்க அவ்வளவுதான் இருபத்தி ஒன்பதையும் எட்டையும் கூட்டிங்கன்னா எவ்வளவு வரும் முப்பத்தி ஏழு வரும் அதான் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் சார்ந்துள்ள மக்கள் தொகை சொல்றேன் டிபெண்டன்ட் தே ஆர் டிபெண்டன்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ டிபெண்டன்ட் பீப்புள்னு சொல்றாங்க மீதம் உள்ள அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வந்து உழைக்கும் மக்கள் அவங்க வந்து இண்டிபெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் நான் இண்டிபெண்டன்ட்னு சொல்றது எக்கானமியில சொல்றேன் பொருளாதாரத்தில் சொல்றேன் அவங்க வந்து ஏர்ன் பண்றாங்கன்னு சொல்றேன் சரிங்களா மற்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் டிபெண்டண்டாக தான் இருப்பாங்க நான் சொல்றது பொருள் அதாவது நான் சொல்லலை அந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டிபெண்டன்ட் இண்டிபெண்டன்ட்னு அந்த எக்கனாமிக்கலாக சொல்றாங்க சரிங்களா மீதம் உள்ள அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வந்து உழைக்கும் மக்கள் தொகைன்னு சொல்றோம் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வந்து உழைக்கிறாங்க உழைக்காதவங்க முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம்னு சொல்றாங்க ரிப்போர்ட் ஓகேவா ஸோ சார்ந்திருப்போர் விகிதம் பொருளாதார செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவோர் மற்றும் பொருளாதார செயல்பாடுகளில் ஈடுபடாத இருப்போர் இடையான விகிதம் வந்து சார்ந்திருப்போர் விகிதம்னு சொல்றோம் சார்ந்திருப்போர் விகிதம் இதுக்கும் இதுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் டிபெண்டன்ட்கும் இண்டிபெண்டன்ட்கும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சார்ந்திருப்போர் விகிதம் எவ்வளவு நமக்கு கிடைச்சிரும் அப்படி சொல்றாங்க அடுத்து பாலின விகிதம் பாலின விகிதம் என்பது மக்கள் தொகையில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு உள்ள பெண்களின் எண்ணிக்கை குறிக்கும் ஒரு ஆயிரம் ஆண்கள் இருக்காங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளவு பெண்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணோம் அதான் என்ன சொல்றோம் பாலின விகிதம்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ செக்ஸ் ரேஷியோ ரிப்போர்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையேயான சமத்துவத்தின் அளவை அளவீடு செய்யும் சமூக குறியீடுன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சமத்துவம் இருக்கா ரெண்டு பேரும் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு சில காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கல்லி பெண் குழந்தைங்களே வேணாம் அப்படின்னு கல்லிப்பால் கொடுத்து ஒன்ன காலமும் உண்டு இன்னைக்கு எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் ஏத்துக்கிற மனப்பான்மை இப்போ இருக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலின விகிதம்ங்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பெண்கள் இருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பெண்கள் கம்மியாக தான் இருக்காங்க அப்போ அறுபது பெண்களுக்கு ஆமாம் அறுபது அதாவது அறுபது பெண்கள் கம்மியாக இருக்காங்க ஆண்களுக்கு சரிங்களா ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பெண்கள் தாங்க இருக்காங்க கேரளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பெண்கள் இருக்காங்க அதாவது அதிகமாக ஃபஸ்ட்டு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பெண்கள் ஹையஸ்ட்டு நல்ல பார்த்தீங்கன்னா பர்த் ரேட் ஓகேவா ஸோ ஹையர் செக்ஸ் ரேஷியோ இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட்டு செக்ஸ் ரேஷியோ பாலின விகிதம் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கேரளா தாங்க ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பெண்கள் இருக்காங்க புதுச்சேரி அதை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பாலின விகிதம் இருக்கக்கூடிய யூனியன் டெரிட்டரி யூனியன் பிரதேசம் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரி ஆயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுங்க ஆயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு யூனியன் பிரதேசத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த பாலின விகிதம் கொடுக்குது டாமன் டையு அறுநூத்தி பதினெட்டு அப்படின்னு பதிவாக இருக்கு அறுநூத்தி பதினெட்டு தாங்க இருக்கு டாமன் டையூல ஸோ சார் லோயஸ்ட்டு செக்ஸ் ரேஷியோ ஓகேவா இன் டாமன் டையூ யூனியன் டெரிட்டரியாக இருக்கு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா தான் ஹையஸ்ட்டு செக்ஸ் ரேஷியோ இருக்கக்கூடியது ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அதே யூனியன் டெரிட்டரியில் ஹையஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரி ஆயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு யூனியன் பிரதேசத்தில் டாமன் டையூ வந்து ரொம்ப குறைஞ்ச பாலின விகிதமாக இருக்குது அறுநூத்தி பதினெட்டுன்னு பதிவாக இருக்குங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியாவில் மொத்தமாக ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பெண்கள் தான் இருக்காங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது ஆண்களுக்கு திருமணமே ஆகாதா தெரியலைங்க அந்த வந்து ரிப்போர்ட் தான் சொல்லணும் ஓகே லைக் வைஸ் எழுத்தறிவு விகிதம் ஓகேவா எழுத்தறிவு விகிதம் லிட்ரஸி ரேட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது மக்கள் வந்து எழுதவும் படிக்கும் ஹூ நோஸ் ஓகேவா ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் நான் ஸ்பீக்கிங் பற்றி சொல்லவே இல்லை ஸ்பீக்கிங் வந்து தாய்மொழி கண்டிப்பாக நம்ம மொழி ஏதோ ஒரு மொழி என்ன பண்ணுவோம் கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க நான் சொல்கிறது இப்போ என்ன சொல்கிறேங்க அப்படின்னா எழுதவும் படிக்கவும் சரிங்களா எழுதவும் படிக்கவும் தெரிந்தவர்கள் வந்து எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் லிட்ரஸின்னு சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ லிட்ரஸி பீப்புள் ஸோ மக்களின் கல்வி தரத்தை அறிய உதவுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க மக்களோட கல்வி தரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தால் அவங்க வந்து
அப்புறம் என்ன ஓப்பன் எஜுகேஷன் திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா கல்வியை வந்து வெவ்வேறு வகையில் வந்து வளர்த்துக்கிறதுக்கு மிக அதிகமான சந்தர்ப்பங்களை வந்து இந்தியாவில் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கெடுக்கின்படி எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதம் வந்து இருக்குங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கெடுக்கின்படி இந்தியாவோட லிட்ரஸி ரேட் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தறி விகிதம் எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதங்க அதில் ஆண்களோட எழுத்தறி சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஒன்று நாலு சதவீதங்க பெண்களோட எழுத்தறிவு சதவீதம் எவ்வளோன்னா அறுபத்தஞ்சு புள்ளி நாலு அறு சதவீதம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்காங்க ஸோ அறுபத்தஞ்சு புள்ளி நாலு அறு சதவீதம் ஆண்களோட எழுத்தறிவு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி புள்ளி ஒன்று நாலு சதவீதம் அவங்க தான் அதிகம் கேவா ஆண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி புள்ளி ஒன்று நாலு சதவீதம்ங்க சரி ஆண்கள் மற்றும் பெண்களோட எழுத்தறிவுக்கு உள்ள வித்தியாசம் சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு புள்ளி ரெண்டு பேர்த்துக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு சரிங்களா பதினாறு புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கேரள மாநிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் எழுத்தறிவு இந்தியாவோட முதல் மாநிலம் எழுத்தறிவில் ஹையஸ்ட்டு அந்த நம்ம செக்ஸ் ரேஷியோலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா தான் அட் தி சேம் டைம் லிட்ரஸி ரேட்லேயும் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் கேரளா தாங்க தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் சதவீதத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம்ங்க லட்சத்தீவுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட்டு ரெண்டாவது இடம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு எட்டு சதவீதம் செகண்ட் பிளேஸு லக்ஷத்வீப் தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு எட்டு சதவீதம் சரி குறைந்த எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா பீகார் அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு ரெண்டு சதவீதம் ஆனால் டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ஸ்டேட்ஸில் ஃபஸ்ட் பிளேஸு மிக உயர்ந்த மக்கள் அடர்த்தி உள்ள மாநிலத்தில் பீகார் தாங்க முதலிடம் வகிக்குது ஆனால் கல்வி அறிவில் மிக குறைந்த அளவு தான் இருக்குது அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு ரெண்டு சதவீதம் சரி நம்மளோட தொழில்சார் கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குது ஓகேவா ஸோ எப்படி நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ தொழில்சார் கட்டமைப்பு பொருளாதார நடவடிக்கையில் வந்து பங்கு பெறுபவர்கள் வந்து தொழிலாளர்களை நம்ம மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யாரால் பணம் வந்து இன்கம் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லேபர்ஸ் ஸோ அந்த லேபர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க முதன்மை தொழிலாளர்கள் பகுதி நேர தொழிலாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர் அல்லாதோர் அப்படின்னு மூன்று வகையாக பிரிச்சுட்டாங்க முதன்மை தொழிலாளர்கள் பிரைமரி ஓகேவா அடுத்தது பகுதி நேர தொழிலாளர்கள் பார்ட் டைம் ஓகே பார்ட் டைம் ஜாப் பார்ட் டைம் ஜா ஜாப்ஸ் கஸ் ஸோ ஓகே பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தொழிலாளர் அல்லாதோர் வேலை லேபர் ஓகேவா லேபர் வேலை பார்க்காதவங்க எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதன்மை தொழிலாளர்கள் பகுதி நேர தொழிலாளர்கள் தொழிலாளர் அல்லாதோர் அப்படின்னு மூணாக பிரிச்சுட்டாங்க தொழில்சார் கட்டமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ஸோ ஓகே ஒரு ஆண்டின் பெரும்பகுதி நாட்களில் பணியாற்றுபவர்கள் முதன்மை தொழிலாளர்கள் நான் வா அந்த வருஷத்தில் முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு நாள் வேலை செஞ்சுட்டே தான்ப்பா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் நூற்றி எண்பத்தி மூணு நாலாவது நீங்கள் வேலை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களை முதன்மை தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஒரு வருஷத்தில் குறைஞ்சபட்சம் அதாவது ஒரு ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் இல்லைன்னா நூற்றி எண்பத்தி மூணு நாள் நீங்கள் வேலை பார்த்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள வந்து முதன்மை தொழிலாளர்னு சொல்கிறோம் ஆறு மாதம் இல்லைன்னா நூற்றி எண்பத்தி மூணு நாட்கள் ஒருத்தர் வந்து வேலை செஞ்சிருந்தார் அப்படின்னா அவரை முதன்மை தொழிலாளர்கள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி நேர தொழிலாளர்கள் ஆறு மாதத்துக்கு குறைவாக வேலை செஞ்சவங்களை பகுதி நேர தொழிலாளர்கள் பார்ட் டைம் வேலை பார்க்குறாங்க இல்லைங்களா அவங்கள சொல்கிறாங்க அடுத்தது வேலையே செய்யாதவங்க மக்கள் தொழில் அதாவது அவங்க பார்த்தா தொழிலாளர் அல்லாதோர் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டாங்க மூணு கேட்டகரி இருக்குது ஃபஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லைனா ஒன் எயிட்டி த்ரீ டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க முதன்மை தொழிலாளர்கள் நெக்ஸ்ட் பார்ட் டைம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதத்துக்கு கம்மியாக வேலை பார்த்துருப்பாங்க தேர்டு வேலையே பார்க்காதவங்க இப்படி மூணாக பிரிச்சுட்டாங்க சரிங்களா வேலையில் வந்து பங்கேற்போரோட விகிதம் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டலாக மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர்களோட சதவீதம் அப்படிங்கிறது தான் வேலையில் பங்கேற்போர் விகிதம் எவ்வளோ பேர் தான் வேலை பார்க்குறாங்க ஓகேவா ஒரு பகுதியில் மக்கள் தொகையில் மொத்த முதன்மை தொழிலாளர்கள் மற்றும் இந்த பகுதி நேரத்தில் வேலை பார்த்தாங்கள அவங்களும் சரி ஆறு மாதத்தை நீ வேலை பார்த்தாலும் சரி ஆறு மாதத்துக்கு கம்மியாக வேலை பார்த்தாலும் சரி உங்களை நாங்கள் வந்து வேலையில் பங்கேற்போர் விகிதத்தில் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா அப்போ வேலையில் பங்கேற்போர் விகிதம் எவ்வளோ அப்படின்னா முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழு ஒம்பது சதவீதம் தாங்க அப்பா முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழு ஒம்பது சதவீதம் தாங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆண்களில் வந்து பார்
மக்கள் தொகை அளவு மற்றும் அதன் பண்பு மாற்றங்கள் தொடர்பான காரணிகள் குறித்து கற்கும் ஒரு முறை ஸோ இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அளவு அந்த எவ்வளோ ஸ்கேல் இருக்குது அதோட மாற்றங்கள் எவ்வளோ இருக்கோ அதை நம்ம என்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் பற்றி படிக்கிறது தான் டைனமிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் டைனமிக் ரிப்போர்ட்டு எதிர்நோக்கும் மக்கள் தொகை மாற்றங்களை பற்றி படிப்பது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏன் வந்து திடீர்னு ரைஸ் ஆகிருக்கு பாப்புலேஷன் ஏ வந்து திடீர்னு பாப்புலேஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ மக்கள் தொகை ஆய்வு மக்கள் தொகை வந்து ரிசர்ச் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பீரியட் இப்போ கொரோனா கிரைசிஸ் போயிட்டு இருக்கா கோவிட் நைன்டீன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ குழந்தைங்களோட பிறப்பு விகிதம் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு இறப்பு விகிதம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் பிறப்பு விகிதம் வந்து அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் ஃபார் த ரீசன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூனிசெஃப் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து பா ஊட்டச்சத்து மிக்கந்த உணவு வந்து இனிமேல் கிடைக்கிறது கஷ்டம் பற்றாக்குறை ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அந்த ரிப்போர்ட் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் மக்கள் தொகை இயக்கவியல் டைனமிக் ரிப்போர்ட் ஆஃப் டெமோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாற்றங்களுக்கான காரணிகளை கொடுத்து ஆய்வு செய்கிறாங்க சரிங்களா அப்புறம் உயிர் பன்மை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பயோ டைவர்சிட்டி காற்று ஏர் நிலம் நீர் வளங்களோட தரத்தை வந்து பாதிக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாற்றத்தினால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு நூறு பேர் அதிகரிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கான சாப்பாடு வேணும்ல அந்த இடத்துல ஓகேவா அப்போ அந்த சாப்பாடு தண்ணியெலாம் கொடுக்கணும் இல்லை அதை தான் சொல்கிறாங்க உயிர் பயோடைவர்சிட்டி ஏர் பொல்யூஷன் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க நிலம் அது பாசிபிள்னு சொல்கிறாங்க நீர் வளம் தேவைப்படும்னு சொல்கிறாங்க அதிகமாக தொடர்ந்த மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்குது நாட்டோட அனைத்து அம்சங்களிலும் இது தெளிவாக பிரதிபலிக்கும்னு சொல்லலாம் நாட்டோட அனைத்து அம்சங்களிலும் எல்லா டைப்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து தெளிவாக பிரதிபலிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அதிக மக்கள் தொகையால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் சரி திடீர்னு மக்கள் தொகை அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது இதனால் என்னென்ன ப்ராப்ளத்தை தான் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இந்தியா அப்படின்னா மக்களோட நெருக்கடி சூழல் நெருக்கடி சூழல்னு வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்கள பொருளாதாரம் கண்டிப்பாக பாதிப்படையும் வேலை வாய்ப்பின்மை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் காம்படிஷன் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு சரிங்களா நூறு பேர்த்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வேலைக்கே ஆயிரம் பேர் போட்டி போடுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ டிஎன்பிசிக்கே படிக்கணும்னா எவ்வளோ பேர் காம்படிஷன் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ அந்த வேலை வாய்ப்பு இன்மை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகிடுச்சு திறனை கேட்டு வேலை வாய்ப்பு இன்மை டிகிரி ஹோல்டரு பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்தாயிரம் வேலை சம்பளத்துக்கு வந்து அவர் வந்து வேலை தேட்டிட்டு இருக்காரு பத்தாவது படிச்சுட்டு அந்த வேலைக்கு யார் போவாங்களோ அந்த வேலையை இவர் தேடுறாரு அப்போ வந்து திறனை கேட்டுற வேலை வாய்ப்பு இன்மைன்னு சொல்கிறாங்க கூல குறைந்த வாழ்க்கை தரம் த வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக பாவர்ட்டி லைன் கீழே அது பார்த்தீங்கன்னா வறுமை கோட்டுக்கு கீழே நிறைய மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா ஊட்டச்சத்து இன்மை குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஊட்டச்சத்தோட சாப்பாடு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்து ஊட்டச்சத்து இன்மை இயற்கை மற்றும் வேளாண் வளங்களை தவறாக நிர்வகித்தல் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுது <laughs> பொல்யூஷன் வருது ஸோ வெஹிக்கல்ஸ் அதிகமாகும் பார்த்திங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அதிக மக்கள் தொகையில் ஏற்படும் பிரச்சனை என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எனிவேஸ் பார்த்திங்கன்னா மனித வளம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் அது அளவுக்கு அதிகமாக போகக்கூடாது குறையவும் கூடாது கரெக்டாக மாடரேட்டாக ஈக்குவலாக ஒவ்வொரு நாட்லேயும் இருந்தால் மட்டும்தான் நாடு வந்து தன்னிறைவு அடையும் சரிங்களா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கும் எப்படி எப்படி ரிப்போர்ட் இருக்குது நிலையான வளர்ச்சி எந்த காலகட்டத்தில் இருக்குது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பாப்புலேஷன் வெடிப்பு எந்த காலத்தில் நடந்துச்சு அப்படின்லாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தோம் ஸோ ஓகே கைஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க் யூ டு எவ்ரி ஒன் டு ஃபார் சப்போர்ட்டிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் ப்ளீஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் Okay guys